So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Spielestudio auf der Nintendo Switch, dem neuesten Titel aus dem Haus in Nintendo. Beim letzten Mal haben wir angefangen, unser erstes eigenes Spiel zu programmieren und zwar Wilde Jagd. Die Schritte 1 bis 4 haben wir schon abgeschlossen und heute wollen wir uns um die letzten drei Schritte kümmern. Ich weiß nicht, ob wir das Spiel auch heute noch spielen werden oder ob man das dann erst beim Checkpoint machen kann, darf, was auch immer. Ähm, ja, ich würde sagen, Bälle los. Damit legen wir jetzt los, <lacht> weil wir brauchen natürlich noch... Bälle, von denen wir verfolgt werden können. Wir können ja jetzt schon mal unsere Spielfiguren bewegen. Ich kann mit der roten Spielfigur, kann ich auch schon die blaue töten. Das ist schon mal ganz schön. Aber, jawohl, viel mehr haben wir jetzt noch nicht so gemacht. Achso. Jetzt muss ich wieder, ich muss hier den Test machen, dass Bob mich weiterspielen lässt. Ja, ich, ich mach doch schon. Ja. Ich weiß nicht. Lass mich doch einfach weitermachen. Ja, ich weiß, wa wa was ich gemacht habe. Ich habe das gerade eben aufgenommen erst. Nur, dass du es weißt. Daraus könnte man schon ein Fangspiel machen. Ja, aber wir wollen noch rollende Bälle. Von die uns dann beide in Gefahr bringen. Was brauchen wir für rollende e äh, Bälle? Ja, ich würde sagen... Also erstmal eine schräge Ebene, von dem wir 10 Objekte einsetzen. Okay. Warum 10 Objekte einsetzen? Da, dann spawnen 10 Bälle, oder was? Also ich hätte jetzt eher gedacht, wir machen zuerst mal die, die schrägen, äh, die schrägen, dass die Bälle runterrollen können, quasi. Aber was bringt uns das dann? Aha. Ach so, also das heißt einfach, dass das 10 Bälle spawnen. Na. Aber die sind ein bisschen groß, ja. Ach so, Objekt Kugel haben wir jetzt ausgewählt. Ich habe gar nicht gesehen, dass da auch Kugel dran steht. Dann schauen wir es uns nochmal an. Wie ist das jetzt von der Größe? Jetzt sind die etwas kleiner. Und dann müssen wir aber noch programmieren, dass wir von den Bällen getötet werden. Dass die uns zerstören können. Objektknotix, jawohl. Kopieren. Jetzt machen wir erstmal die Schrägen. Dann können die Bälle da runterrollen. Jawohl. Und dann als nächstes nochmal auf der anderen Seite. Jawohl. Ich wähle es doch aus. Wieder kopieren. Und auf die andere Seite. Dann hier flupp. Und dann würde ich nochmal. Dann würde ich nochmal. Das Ganze kopieren. Dann können auf der anderen Seite auch noch mal Bälle runterrollen. Jawohl. Achso, erstmal einstellen. Einsetzgeschwindigkeit auf 4. Okay. Also spawnen die jetzt langsamer, oder? Jawohl. Aber jetzt zerstören die sich gegenseitig. Das ist jetzt unser Problem. Wie können wir das äh, ändern? Einsatzintervall. Ah, dass die alle sieben Sekunden spawnen. Und dann ist es auf sieben Sekunden verlängert. Jawohl. Heißt, die spawnen jetzt äh, ja, alle sieben Sekunden. Ne? Jawohl, alle sieben Sekunden spawnt es jetzt. Und dann passt das. Jawohl. Und dann können wir das noch kopieren. Für die andere Seite. Und dann kommen von links auch Bälle. Da müssen wir das natürlich... Ach so. Ach so. Da, okay. Die Einsatz, Einsatzrichtung quasi. In welche Richtung das gespawnt werden soll. Na, dass das, die Bälle nach links geworfen werden und die nach rechts. Na, dass das auch passt von der Richtung. Stimmt. Na, das ist bei Bällen auch zu beachten, natürlich. Na, 
Ist ganz klar. Und dann müssen wir aber noch gucken, dass die Bälle uns zerstören können. Ne? Achso, ne. Okay, der Fänger, der wird automatisch äh, getötet davon. Und wie können wir jetzt den Fänger... Den Fänger... Äh, okay, ja, jetzt ist er zerstörbar. Aber das heißt doch dann auch, dass er von meinem anderen Spieler zerstörbar ist. Ne. Warum das nicht? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also der zerbricht. Bei den Bällen. Jetzt mal überlegen. Schritt 5 ist abgeschlossen. Du bist ein echter Held. Kablam. In diesem Schritt haben wir Objekteinsätze und Knotexe verwendet, um unser Spiel spannender zu machen. Im nächsten Schritt werden wir etwas programmieren, das es uns erlaubt, das Spiel immer wieder von vorn zu starten. Okay, ein Neustartknopf quasi. Das sollte relativ schnell gehen, oder nicht? Einfach nur neu starten. Automatischer, automatischer Neustart. Ach so, automatisch. Jetzt ist unser Fangspiel schon fast fertig. Frischen wir noch einmal unsere Erinnerungen über den bisherigen Fortschritt auf. Ne, das brauchen wir nicht auffrischen. Das haben wir ja gesehen. Ihr seid ja hoffentlich auch aktive Zuschauer und schaut euch alle Parts von mir an. Weil, dann kommt ihr auch mit. Zuerst einmal brauchen wir ein Knutix, das überprüft, ob etwas zerbricht. Und zwar das bei Objektzerstörung Knutix. Äh, Status Knutix brauchen wir da. Hallo ihr Lieben, kann ich euch bei etwas helfen? Bei Objektzerstörung Knutix. Das wird dann neu spawnen, ne? So und das stellen wir jetzt ein. Okay. Hier kannst du festlegen, für welche Objekte das bei Objektzerstörung Knotix überprüft, ob sie zerstört wurden. Okay, Zylinder und Kugel deaktivieren. Achso, und Quadro auch deaktivieren. Und dann Männchen, ob das Männchen zerstört wurde. Ne? Und dann passt das, ne? Dann können wir das hier rüberziehen. Und... Das nochmal Knotix brauchen wir dann bei Ausgabe. Nochmal. Und dann müssen wir die zwei wahrscheinlich miteinander verbinden, ne? Das ist dann, wenn der Spieler zerstört wird, kriegt er noch einen Versuch. Er darf nochmal, nochmal anfangen. Ne? Würde ich dann einfach mal schätzen. Also dich ziehen wir dann hier rüber. Und dann können wir die zwei miteinander verbinden. Jawohl. So weit, so gut. Da lasse ich mich jetzt einfach töten. Komm. Da brauchen wir erstmal wieder einen Ball. Und dann spawn ich wieder. Jawohl. Passt, würde ich sagen. Nice Sache. Und dann verlängern. Verbindung löschen. Timer Knotix, ah, den packen wir dann wahrscheinlich dazwischen, ne? Also wie lange man braucht, um wieder zu spawnen. Das wird dann wahrscheinlich das sein. Nehme ich mal an. Ne? So, dann können wir das alles miteinander verknüpfen. Ne? Komm schon. Jawohl. Das verbinden wir damit und das damit. Soweit, so gut. Und dann brauchen wir eine Sekunde um wieder zu spawnen, ne? Jawohl. Müssen wir nur wieder auf die Kugel warten. Zack. Und dann haben wir eine Ladezeit von einer Sekunde. Ich würde aber sagen, das machen wir noch länger, oder? Schritt 6 ist abgeschlossen. Ja, okay, Schritt 6 war relativ kurz, tatsächlich. Und dann geht es zum letzten Schritt. Nice Sache. So soll es sein, ne? Und dann letzte Handgriffe. Was, was müssen wir jetzt noch machen? Hey, Manu P., spürst du die Spannung, die in der Luft liegt? Ja, ich bin voll aufgeregt. Dieser Schritt ist der letzte. Und dann ist unser Fangspiel komplett. Doch lass uns zuerst mal überlegen, was wir bisher gemacht haben. Nein, du brauchst es nicht immer wiederholen. Also das ist vielleicht so, wenn man zwischen den Schritten eine Spielpause macht. Aber ich finde, da könnte... Nintendo einen auch einfach fragen, willst du noch mal wissen, was du bisher gemacht hast? 
Aber will ich ja nicht, weil ich spiele das ja jetzt am Stück, ne? Oder ich erstelle ja wilde Jagd, erstelle ich ja jetzt komplett am Stück dieses Spiel. Jawohl. Und dann wählen wir aber das Objekt. Knotix aus. Und ja, da können wir jetzt eine beliebige Farbe nehmen. Ne, können wir nicht. Sondern ich muss schwarz nehmen. Und dann ist das hier schwarz. Jawohl. Ich überlasse alles ganz dir, Manu. P. Top dich mit den, top dich mit den Farben so aus, wie du willst. Ähm, um, ja. Okay. Und? Also jetzt darf ich mich ein bisschen frei bewegen. nichts anderes mehr. Ich glaube, wir hatten alles, ne? Obwohl, gelb. Gelb hatten wir noch nicht, ne? Jawohl, gelb hatten wir noch nicht. Und jetzt haben wir das ganz bunt hier, ne? Jawohl. Einfach, um uns ein bisschen auszuprobieren. Auch wenn es hässlich aussieht, natürlich, ne? Also, ich finde es ein bisschen zu bunt. Aber ist ja okay. Und dann haben wir hier unser fertiges Spiel. Ach so, orange, warte. Ich würde ganz gern nochmal... Darf ich es nochmal bearbeiten? Oder nicht? Weil ich würde dann ganz gern noch die Wände, würde ich noch umändern. Das habe ich vergessen. Die Wände, das wäre noch ganz schön. Aber ich kann es wahrscheinlich auch im Nachhinein noch umändern, ne? Würde ich einfach mal schätzen. Kann ich das nicht schneller machen? Das, ja. Hier sehen wir jetzt nochmal alles, ne? Alles, was wir gemacht haben, nochmal Revue passieren. Ist ja auch ganz, schlö ganz schön, ne? Ist ja auch nice. Okay. Nice Sache. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Und dann können wir das in der Spielliste spielen. Jawohl. Und Lektion 1 haben wir fertiggestellt. Nice Sache. Würde ich sagen. Und dann haben wir das in der Spieleliste. Jawohl. Dann können wir hier immer spielen. Das ist nice. Würde ich sagen. Das ist sehr nice. Und dann. Jawohl. Dann können wir das hier auswählen und spielen. Das ist auch nice. Ne? Ich würde jetzt aber sagen, so hier, das bearbeiten wir nochmal. Weil ich wollte noch, ich will noch die Farbe ändern. Hallo? Darf ich die Farbe nicht ändern? Schade, darf ich wohl nicht. Das finde ich äh, sehr schade. Aber naja. Spawnen eigentlich die Bälle? Ah ja, die spawnen, okay. Jawohl. Und dann, ähm, weiß ich nicht. Hier. Ähm, ja, dann können wir das beenden. Weil hiervon, ich weiß gar nicht, warum ich davon die Farbe nicht ändern kann. Das finde ich ein bisschen schade, aber ist egal. Ist egal, mir geht es ja eh nicht um das Spiele erstellen hier. Naja, das ist vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, damit haben wir das ja auch abgeschlossen jetzt. Nice Sache, Leute. Nice Sache. Dann hier, Kontrollpunkt 1. Zeig am Kontrollpunkt, was du gelernt hast. Keine Sorge, das schaffst du. Ja, da bin ich mir auch sicher, dass ich das schaffen werde. Aber Leute, ich würde sagen... Das soll es vom heutigen Part gewesen sein. Heute wieder eine angenehmere Partlänge als beim letzten Mal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen. Und äh, tschüss.